அனைவருக்கும் வணக்கம் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் தொகுதி இரண்டு அதில் எட்டாவது பாடம் வகையீடுகள் மற்றும் பகுதி வகை டிஃப்ரென்ஷியல்ஸ் அண்டு பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் அப்படிங்கிற பாடத்தில் நாம் முதலாவது பகுதி அதாவது நேரிய தோராய மக்கள் லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் இந்த வீடியோவில் பயிற்சி எட்டு புள்ளி ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய முதலாவது கணக்கு அதையும் பார்க்க போகிறோம் நேரிய தோராய மக்கள்னா என்ன ஒய் கோல்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது ஒரு வளைவரை அந்த வளைவரின் மீது உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் அந்த வளைவரின் மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது எக்ஸுவோட மதிப்பு பிரதிட்டால் ஒய்யோட மதிப்பு கிடைக்கணும் அதை கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது அதை கண்டுபிடிப்பதற்கு என்ன பண்ணுறோம் அந்த குறிப்பிட்ட புள்ளியில் அந்த வளைவரைக்கு ஒரு தொடுவோடு வரையணும் அதாவது ஒரு நேர்கோடு அந்த பொறுத்துறோம் அந்த குறிப்பிட்ட புள்ளியில் எக்ஸ் நாட்டுங்கிற புள்ளியில் ஒரு நேர்கோடு பொறுத்துறோம்னா அதன் மூலமாக அந்த வளைவரின் மீது உள்ள புள்ளிகளை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த மாதிரி தோராய மதிப்பை கண்டுபிடிக்கிற மெத்தடுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா நேரிய தோராய மக்கள்னு பேர் இப்போ நேரிய தோராய மக்கள் முறை மூலமாக ஒரு வளைவரின் மீது உள்ள புள்ளியை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரு நேர்கோடை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதனால தான் நேரிய தோராய மக்கள்னு பேர் நேரிய தோராய மக்கள் என் பேர் வந்துச்சு அப்போ வளைவர் மீது அந்த புள்ளிக்கு அருகாமையில் உள்ள புள்ளிகளுக்கு மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும்னா அது அந்த நேர்கோட்டின் மீது உள்ள புள்ளிகளை கண்டுபிடிச்சா போதும் அது இதுவும் தோராயமாக சமமாக இருக்கும் அப்போ அதை மாதிரி கண்டுபிடிக்கிற மெத்தடுக்கு தான் நேரிய தோராய மக்கள் முறையின் பேர் லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தடு அப்போ தொடுகோடு நம்ம வரையணும் அந்த தொடுகோட்டின் சமன்பாடு கண்டுபிடிக்கணும் அது எக்ஸ் நாட்டுங்கிற புள்ளியாக எடுத்துப்போம் ஒய் கோல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வளைவரையில் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் நாட்டுங்கிற ஒரு புள்ளியில் நேரிய தோராய மக்கள் அதாவது லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த புள்ளி வந்து எக்ஸ் நாட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அந்த புள்ளியில் அந்த வளைவரைக்கு ஒரு தொடுகோடு வரையணும் அந்த தொடு புள்ளி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இப்போ அந்த தொடுகோட்டின் சமன்பாடு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா என்ன கிடைக்கும் தொடுகோட்டின் சமன்பாடுக்கு ஃபார்முலா என்ன ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்வல் டு எம் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எம்முங்கிறது என்ன ஸ்லோப் அட்டு எக்ஸ் நாட் அப்போ எம் ஈக்குவல் டு என்ன பிறகு எடுக்கலாம்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் அப்போ ஒய்ங்கிறது என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸு ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸு ஒய் ஒன்ங்கிறது என்ன அந்த புள்ளியில் அதாவது எக்ஸ் நாட்டுங்கிற புள்ளியில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸின் மதிப்பு ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் அப்போ பிறகு என்ன கிடைக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எம்முக்கு பதிலாக எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்ங்கிறது என்ன எக்ஸ் ஒன்ங்கிறது அந்த புள்ளி தான் ஒய் ஒன் எக்ஸ் ஒன்ங்கிறது அந்த புள்ளிகள் தான் ஒய் ஒன்ங்கிறது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்ங்கிறது எக்ஸ் நாட் தான் இப்போ எக்ஸ் நாட் இப்போ இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டை அந்த பக்கம் அனுப்பிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் என்ன கிடைக்கும் ஒரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் கிடைக்கும் அதை முன்னாடி எழுதிக்குவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இப்போ இதுதான் நமக்கு நேரிய தோராய மக்கள் மதிப்பு அதாவது எல் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் அதாவது இந்த மாதிரியான எஃப் ஆஃப் எக்ஸை அதாவது நேர்கோட்டின் சமன்பாடை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் ஒய் ஈக்குவல் டு மேக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிற வடிவத்தில் தான் இதை கொண்டு வந்துருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தாலே தெரியுது அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது இதுதான் நேரிய தோராய மக்களுக்கான ஒரு ஃபார்முலா அப்போ எல் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது அந்த குறிப்பிட்ட புள்ளியில் அந்த வளைவரையானது அந்த நேர்கோட்டிற்கு சமன்பாடு அதாவது வளைவரையின் மீது உள்ள புள்ளிகளை காண்பதற்கு பதிலாக நேர்கோட்டின் மீது உள்ள புள்ளிகளை நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அந்த அருகாமையில் உள்ள புள்ளிகளுக்கு இப்போது எல் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இது தான் எல் ஆஃப் எக்ஸு அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் அப்படிங்கிற புள்ளிகளுக்கு டெல்டா எக்ஸின் மதிப்பு சிறியது அதாவது மிக அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய புள்ளிகளுக்கு தான் இது பொருந்தோம் பொருந்தும் அப்படிங்கிறதுனால எக்ஸ் நாட்டுக்கு அருகாமையில் உள்ள புள்ளிகளுக்கு இதை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அந்த குறிப்பிட்ட புள்ளியில் ரெண்டும் ஒன்றா இருக்குது இதில் எல் ஆஃப் எக்ஸும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் சமமாக இருக்குது ஆனால் மற்ற புள்ளிகள் அது மாதிரி சமமாக இருக்குமா இருக்காது அப்போ எஃப் ஆஃப்
அப்போ தோராயம் மாதிரி தான் சாமமாக இருக்கும் எல்லா எஃபெக்ஸு அப்போ கண்டுபிடிக்கக்கூடியது தோராய மதிப்பு தான் எதுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் டெல்டா அருகாமையில் உள்ள புள்ளிகளுக்கு தோராயமாக இருக்கும் அதே புள்ளி இப்போ எக்ஸ் நாட்டு அப்படின்னா எல்லா எக்ஸ் நாட்டும் இங்கே எக்ஸ் நாட் போட்டோம்னா இங்கேயும் எக்ஸ் நாட் வரும் அப்போது அதே புள்ளியிலே நம்ம ஒரு மதிப்பு கண்டுபிடிக்கிறோம்னா அது சமமாக இருக்கும் எல்லா எஃபெக்ஸும் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஏன்னா இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் நாட் போட்டோம்னா என்ன ஆகும் இங்கேயும் ஜீரோ வந்துடும் இது ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ எல்லா எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் அப்போ சிறிய மாறுபாடு உள்ள இடங்களுக்கு தான் இது நமக்கு எல்லா எஃபெக்ஸுக்கு சமமாக இருக்கும் அதாவது சிறிய மாறுபாடுனா அருகாமையில் உள்ள புள்ளிகளுக்கு தோராய மதிப்பை காண்பதற்கு இதை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இதான் நமக்கு இதில் நம்ம இப்போ இதை பயன்படுத்தி ஒரு கணக்கு பார்க்க போகிறோம் ஃபைவ் ஜி எட்டு புள்ளி ஒன்றில் முதலாவது கணக்கு அதில் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை எப்படி கண்டுபிடிச்சோமோ அதை பயன்படுத்தி அதோட பயன் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஃபைவ் ஜி எட்டு புள்ளி ஒன்றில் முதலாவது கணக்கு லேட்டு அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க கியூப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் எங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஏழில் நேரிய தோராய மதிப்பினை காண்க நேரிய தோராய மதிப்பினை பயன்படுத்தி அதாவது நேரிய தோராய மதிப்பை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் அதை பயன்படுத்தி என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கியூப் ரூட் ஆஃப் இருபத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டின் மதிப்பை காண்க கியூப் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஓட வேல்யூ லீனியர் அப்ராக்சிமேஷனை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு முதல்ல லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் நமக்கு முதல் கணக்கு பயிற்சியில் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லா ஃபெக்ஸுக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லா ஃபெக்ஸும் எந்த புள்ளியில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இருபத்தி ஏழு அப்படிங்கிற புள்ளியில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போது எல்லா ஃபெக்ஸுக்கான ஃபார்முலா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் இதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸின் மதிப்பு எவ்வளோது எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது கியூப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் நாட்டுங்கிறது என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா இருபத்தி ஏழு அதுவும் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் நாட் எடுத்து அந்த ஃபங்க்ஷனில் போடுறோம் என்ன கிடைக்கும் கியூப் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் இருபத்தி ஏழுங்கிறது என்ன மூன்றின் எடுக்கும் மூன்று அதாவது கியூப் த்ரீ கியூப் அப்போது கியூப் ரூட் ஆஃப் த்ரீ கியூப் என்ன வரும் வெறும் த்ரீன்னு வரும் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸு கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை எக்ஸின் அடுக்கில் மாற்றிக்கும் எக்ஸ் பவர் எத்தனை அப்படின்னா ஒன் பை த்ரீனு எழுதலாம் எந்த இது கியூப் ரூட் அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் ஒன் பை த்ரீனா இருக்கும் இப்போ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸை அடுக்கில் இருக்கிறத முன்னாடி எழுதிட்டு அடுக்கில் ஒன்றும் குறைக்கணும் எக்ஸ் பவர் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் பவர் டூ பை த்ரீனு எழுதலாம் அல்லது இது எக்ஸ் இன்வர்ஸ்னு மாற்றிக்கிட்டு பக்கத்துலேயே எழுதிக்கும் ரெண்டு அடுக்குகளை பிரிச்சுக்கிறோம் பவரில் ஒன் பை த்ரீ தனியாகவும் மைனஸ் ஒன் தனியாகவும் பிரிச்சுக்கிறோம் இப்போ எஃப் டேஷ் ஆஃப் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் நாட் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் நாட் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் நாட் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி செவன் அதை பிரதிகிட்டுருவோம் டுவெண்ட்டி செவன் பவர் ஒன் பை த்ரீ வெறும் டுவெண்ட்டி செவன் பவர் மைனஸ் ஒன் இதையும் எழுதிக்கும் அதாவது எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன போட்டுறோம் அந்த டுவெண்ட்டி செவனுங்கிற மதிப்பை போட்டுறோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஒன் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி செவனுக்கு கியூப் ரூட் எடுத்தால் எவ்வளவு அதான் த்ரீன்னு போட்டிருக்கிறோம் ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் மட்டும் போட்டால் போதுமானது டுவெண்ட்டி செவன் பவர் மைனஸ் ஒன்றுக்கு இப்போ த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிடுது ஒன் பை இருபத்தி ஏழுங்கிறது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் தேவையான மதிப்புகள் அனைத்தும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இப்போ நேரிய தோராய மக்கள் லீ லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஆல்ரெடி எழுதிட்டோம் எல்லா ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் மதிப்புகளை பதிவிடும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் எவ்வளவு வெறும் த்ரீ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் எவ்வளவு ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட்டுங்கிறது எவ்வளவு வெறும் டுவெண்ட்டி செவன் ஓகே இந்த டுவெண்ட்டி செவன் நாளில் டிவைட் பண்ணிடுவோம் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பை டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் அடிச்சிட்டோம்னா ஒன்று த்ரீயில் ஒன்று போயிட்டுனா டூ இப்போ எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் டூ அப்படிங்கிறது தான் எல்லா ஃபெக்ஸ் அதாவது லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் அது நேர்கோடாக மாற்றப்பட்
ட்வெண்ட்டி செவன் ஆட் வெயிட் பண்ணோம்னா ஒரு ட்வெண்ட்டி செவன் கிடைக்கும் பேலன்ஸ் எவ்வளோனா ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எடுக்கிறோம் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிறோம் டூவில் ட்வெண்ட்டி செவன் வருமா அப்படின்னா வராது அப்போ ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கிறோம் ட்வெண்ட்டி ஆகுது மறுபடியும் ட்வெண்ட்டிலையும் வராது அப்போ மறுபடியும் ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கிறோம் டூ ஹண்ட்ரடு இப்போ டூ ஹண்ட்ரடில் எத்தனை ட்வெண்ட்டி செவன் இருக்குது எயிட் டுவெண்ட்டி செவன் டூ ஒன் சிக்ஸ் வருவோம் அப்போ செவன் டுவெண்ட்டி செவன் 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 சார் ஃபார்ட்டி நைன் பேலன்ஸ் ஃபோர் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் எயிட்டீன் கிடைக்கும் பேலன்ஸ் வந்து எவ்வளோது அப்படின்னா லெவன் வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஜீரோ வந்துடும் ஒன் டென்னில் எத்தனை வரும்னா ஃபோர் டைம்ஸு ஒன் நாட் எயிட் வரும் இப்போ ஃபோர் டைம்ஸ் ஒன் ஜீரோ எயிட் அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ டிவிட் பை டுவெண்ட்டி செவனுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ செவன் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்குது ப்ளஸ் டூ அப்படிங்கிறது நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்போ இது என்னென்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ செவன் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் எல் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ அப்படிங்கிறது நமக்கு எல் ஆஃப்ங்கிறது நேரே தோராயமாக்கள் மதிப்புலேருந்து தான் கிடச்சிருக்கு ஆனால் நமக்கு கேட்டது கொஸ்டின் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ கேட்டுருக்காங்க அதாவது எஃப் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ போட்டால் என்ன கிடைக்கும்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் எஃப் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு எல் ஆஃப் எக்ஸ் அதுதான் இந்த எக்ஸைஸு அதாவது லைனு வந்து எப்போ ஈக்குவல்னா இந்த பாயிண்ட்டு டுவெண்ட்டி செவனுக்கு அருகாமையில் உள்ள புள்ளிகளுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பும் லைன் மேலே இருக்கிற புள்ளிகளும் சமமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த பயிற்சியில் பார்த்தோம் அதுதான் அந்த டெஃபனேஷன் அதுலேருந்து நம்ம எல் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு சமமானது அதாவது எஃப் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ தான் நமக்கு கேட்டாங்க அது அப்ராக்சிமேட்லி எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா எல் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூக்கு ஈக்குவல் அந்த லைன் மேலே இருக்கிற பாயிண்ட்டும் வளைவரை மீது உள்ள புள்ளிகளும் அந்த இருபத்தி ஏழு டுவெண்ட்டி செவனுக்கு அருகாமையில் சமமாக தோராயமாக சமமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் எடுத்துக்கிறோம் எல் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூவை நம்ம எஃப் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ வேல்யூவாக தோராய மதிப்பாக எடுத்துக்கிறோம் எஃப் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ அப்படிங்கிறது கியூப் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ எல் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட்டுங்கிறது எவ்வளவு த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ செவன் ஃபோர் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்குது இதுதான் அந்த கணக்கை நம்ம தெரிந்து கொள்ளக்கூடியது இந்த வீடியோவின் மூலமாக என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா லீனியர் அப்ராக்சிமேஷனாக என்ன அதாவது எல் ஆஃப் எக்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது ஒரு குறிப்பிட்ட வலைவரையில் இருக்கக்கூடிய புள்ளிகளுக்கு அருகாமையில் இப்போ டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் டுவெண்ட்டி செவனுக்கு தான் எல் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அது டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அது தோராயமாக அதாவது எஃப் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூங்கிறது எஃப் ஆஃப் எல் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூக்கு சமமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்போ லீனியர் அப்ராக்சிமேஷனோட பயன்பாடு ஒரு வலைவரையை நம்ம வந்து ஒரு நேர்கோடாக ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு மதிப்பை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இதான் வந்து நேரிய தோராயமாக்கல் ஒரு நேர்கோடு சமன்பாடாக மாற்றி ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் மட்டும்தான் அருகாமில் உள்ள புள்ளிகளுக்கு மட்டும்தான் இதை பயன்படுத்த முடியும் வேறு இப்போ டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ கண்டுபிடிச்சோம் டுவெண்ட்டி செவனை யூஸ் பண்ணி இப்போ ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு இதை ஃபார்முலாவை பயன்படுத்த முடியுமா அப்படின்னா முடியாது ஏன்னா அதுக்கு வேறு நேரிய தோராயமாக்கல் அந்த இடத்துக்கு வேறு மாதிரியான வலை வரை நமக்கு வரும் அப்படிங்கிறத இந்த சம்மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் மிகவும் எளிதான ஒரு கணக்கு பார்த்தோம் அதன் மூலமாக இந்த கான்செப்டை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா